2-2 tegen Kampioen Union. Dat is een, 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 een goede prestatie geleverd. Ja, oké, het resultaat, uh, je wil altijd winnen. Uh, ik denk dat we vooral de eerste helft uh, een, een goede eerste helft spelen, waar we controle hebben. Okay, uh, ik denk dat mijn collega doelt op het uh, doelpunt van Burgess. Het is inderdaad uh, geen buitenspel, maar ze vergeten wel dat het een rode kaart was op Kurt Abrams ook. Die is alleen door uh, en hij raakt eerst de bal. Dus, uh, die beelden hebben ze volgens mij bij Nyon niet gezien. Um, en inderdaad, ja, is het langs twee kanten een beetje frustratie. Um, maar je gaat met een 1-0 de, de rust in. Tweede helft komen we vrij goed uit de kleedkamer. En dan, na de inbreng van Lapoussin, uh, kregen we toch wel wat problemen. Dan weet je dat Union de kwaliteit heeft om uh, ja, uit de, de weinige kansen die we weggegeven te scoren. Hè. Uh, ze maken dan 1-1. En uh, de frustratie bij hen. Bij ons, ik heb het beeld gezien, de vrije trap uh, waar uh, eerste corner waar ze in tweede instantie uit scoren. De 1-1 was geen corner. De vrije trap was geen vrije trap. Dus uh, als er iemand zich benadeeld mag voelen, denk ik dat het ook wel Westerlo is. Hè? Uh, dus uh, we, geven, we krijgen eigenlijk twee doelpunten tegen waar we twee keer eigenlijk balbezit uh, moeten hebben. En okay, klasse van Tema is dat hij hem uh, fantastisch binnentrapt. Maar dan hebben we toch de rug gericht, een aantal uh, vervangingen gedaan. En dan is het altijd leuk voor een coach dat en Remmer die inkomt en uh, Baris uh, Adici, dat die dan de 2-2 maken. Maar veruit onze beste prestatie tegen Union dit seizoen. Uh, elftal dat elf keer na elkaar uh, wint, ja, dan, uh, dat zegt genoeg. Uh, maar nogmaals, we moeten ja, nog meer controle houden. Hè. Uh, we hebben, het is een negentiende keer dit seizoen dat we op voorsprong komen en telkens uh, is ook de kwaliteit van Union, we geven uh, toch wel uh, dat resultaat uit de handen. Maar ik heb vandaag een aantal jongens uh, gezet, waaronder Gigi Miyogo en uh, Rubin Seigers. En ik denk dat dat uh, twee aanwinsten zijn. Okay. Het, is, het was eigenlijk nog te vroeg, uh, de jongens missen nog wel wat ritme, maar geven toch uh, stabiliteit, kwaliteit aan de bal. En, uh, ja, dan moeten we op verder bouwen. Hè. We moeten al, uh, toch in ons achterhoofd zitten met de toekomst en uh, dat zijn jongens die voor ons absolute meerwaarde gaan zijn. En we moeten nu uh, hopelijk nog uh, wat resultaten boeken en uh, Alexander kan toch ook bezig zijn al met een, uh, ja, een selectie te maken voor, uh, voor volgend seizoen. Hè. Wat is er nodig? Uh, wat kan er beter? Maar ja, ik zeg het, uh, het is de tiende keer als ik me niet vergis dat we gelijk spelen. Uh, dat is uh, okay, op zich tegen Union. Kun je zeggen, een goed resultaat, maar we hebben vandaag twee ploegen gezien die voluit voor de winst zijn gegaan en die uh, er alles aan gedaan hebben om deze wedstrijd te winnen. En ik vind het jammer dat mijn groep, die echt wel uh, bij momenten terug het voetbal heeft gespeeld dat we willen zien, en toch in jongen het uh, moeilijk uh, heeft gemaakt. Maar oké, okay, uiteindelijk uh, is de uitslag 2-2 en uh, rest er nu nog vier wedstrijden waar we één, dezelfde mentaliteit moeten brengen, organisatie en... Uh, dan in de omschakeling de momenten benutten, want op 2-2 hebben we nog een omschakelmoment, denk ik, 5 tegen 3. Ja, als we dat beter uitspelen, dan uh, heb je misschien uh, nog kans om een derde doelpunt te maken. Maar nogmaals, uh, ik denk dat de Union vandaag nogmaals heeft bewezen, ondanks dat ze kampioen zijn, dat het gewoon een heel, uh, heel goed elftal is. Je bracht vandaag drie nieuwe jongens aan de aftrap. Ben je van plan om de volgende weken, of de volgende vier wedstrijden nog, nieuwe jongens te brengen op oog met volgend jaar? Ja, dat weet je niet. Hè. We moeten nu uh, bekijken. Ik moet zeggen, vandaag uh, vond ik het wel, uh, wel geslaagd. Uh, Kijk, Koen heeft heel lang moeten wachten om, uh, om nog eens te spelen. Uh, Koen heeft uh, zich uh, enorm goed uh, gedragen als professional. Uh, we hebben ook de situatie tegen Berke uitgelegd. En Berke gaat uh, na dit seizoen uh, weg. En hebben we gezegd, ja, we gaan nu Koen ook nog vijf wedstrijden geven om uh, toch een, nog een goed te, gevoel te krijgen na dit seizoen. En Rubin, ja, die had vorige week 60 minuten gespeeld eh, tegen de belofte van Oostende. En we kunnen natuurlijk zeggen, ja, we laten hem nog eh, vriendschappelijke wedstrijden spelen. Of we laten hem ritme opdoen om hem echt eh, wedstrijd fit te krijgen. Hetzelfde met eh, Gia Miyogo, die iets verder staat dan Rubin. Maar ze hebben het eh, allebei, of alle drie, goed gedaan. En, eh, we zullen zien nu, de komende dagen, hè, we hebben nu eh, een interlandbreek. En dan zullen we zien... Eh, Welke jongens één fiets zijn en uh, wie we tegen Lierse uh, laten spelen.